हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एचपीयू का क्वेश्चन पेपर 2019 का तो हमने पार्ट वन में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग डिस्कस किया है अब हम पार्ट टू में अब जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉम्युनिटी से ठीक है देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है कुछ कम्युनिटी का फर्स्ट क्वेश्चन वो है इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन इज ठीक है ऑप्शन ए इज पोरोजॉइड्स बी इज केजॉइट्स एंड सी इज मेरोजॉइड्स एंड डी इज हिप्नोजॉइड्स तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास तो जो इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ ये होती है मलेरिया होती है इन्फेक्शियस स्टेज होती है मलेरिया की स्पोरोजॉइड्स तो ऑप्शन ए इसमें जो है वो करेक्ट आंसर होगा स्पोरोजॉइड्स करेक्ट आंसर होगा अगर हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डायग्नोस्टिक स्टेज ऑफ द मलेरिया तो डायग्नोस्टिक स्टेज ऑफ द मलेरिया अगर हम बात करते हैं तो वो होती है हमारे पास जब ये स्किन जॉन्ट्स ठीक है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा अगर डायग्नोसिस की बात करेंगे तो स्किन जॉन्ट्स होती है या फिर हमारे पास ट्रोपोजॉइड करके भी आ सकता है गेमेटोसाइड करके भी आ सकता है और जो हमारे पास इन्फेक्शियस स्टेज होती है वो होती है स्पोरेजॉइड ठीक है जो स्पोरेजॉइड होते हैं उसको हम अदर जो है वो ह्यूमन स्टेज भी बोलते हैं और जो स्किन जॉइड होती है उसको हम जो है वो ह्यूमन ब्लड स्टेज भी बोलते हैं ठीक है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पॉजिटिव एजेंट ऑफ रेबिस तो पॉजिटिव एजेंट ऑफ रेबिस ऑप्शन ए है वेरियोला वायरस बी है हमारे पास लेजा वायरस टाइप वन सी है मिक्सो वायरस एंड डी है पैरामिक्सो वायरस तो हमें पता है कि जो पैरामिक्सो वायरस है वो मीजल मम्स जो एम होते हैं उसको कॉज करता है देन उसके बाद मिक्सो वायरस मिक्सो वायरस जो वो इन्फ्लुएंस कॉज करता है एंड जो वेरियोला वायरस है वेरियोला वायरस जो वो स्मॉल पॉक्स को कॉज करता है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा जो रेबीज है वो कौन कॉज करता है कौन सा वायरस कॉज करता है वो है लीजा वायरस टाइप वन ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ऑल आर ट्रू इंडिकेटेड फॉर हेल्थ फॉर ऑल बाय टू थाउजेंड एक्सेप्ट ऑप्शन ए फैमिली साइज बी एनुअल ग्रोथ रेट वन पॉइंट टू एंड सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिक्सटी एंड डी इज आई एम आर लेस देन सिक्सटी तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ठीक है तो 2000 जो हेल्थ फॉर ऑल है उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स दिए थे जिसमें कि जैसे हमारे पास है एनुअल ग्रोथ रेट वन पॉइंट टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिक्सटी फोर लेस देन सिक्सटी दिया था देन रिड्यूज क्रू डेथ रेट रिड्यूज क्रू जो ये है मोर्टिलिटी uh, रेट हो गया आई एम आर रेट हो गया ठीक है ये सारे यूज करने के लिए जो है वो जो इनके इंडिकेटर्स थे ठीक है द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 एपिडेमियोलॉजी इंक्लूड द मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ऑप्शन ए मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज मेजरमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज एंड ऑल ऑफ द अबाउ इसको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबाउ जो एपिडेमियोलॉजी होती है उसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द डिजीज को हम फाइंड आउट करते हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच वेन वॉज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड ठीक है तो जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का फर्स्ट राउंड था ऑप्शन ए इन डिसंबर 1994 बी इन डिसंबर 1995 एंड सी इन जनवरी 1994 एंड डी इन नवंबर 1996 तो इसका जो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की है वो है ऑप्शन सी दैट इज इन जनवरी 1995 बट एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए था इन जनवरी नाइनटीन तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया गया था वो इन जनवरी नाइनटीन में किया गया था लेकिन जो आ, 1994 में हुआ था लेकिन 1994 में क्या हुआ था कि जो फर्स्ट पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो है वो रूल आउट किया गया था ठीक है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इंडिया में ठीक है तो 2 अक्टूबर 1994 में ये जो है वो पोल किया गया था और जनवरी 1995 में जो है वो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन जो है वो स्टार्ट की गई थी इन इंडिया ठीक है तो पोलियो से बहुत ही ज्यादा हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं जैसे कि जो पोलियो है उसका स्टोर टेम्परेचर कितना होना चाहिए ठीक है तो माइनस डिग्री में जो है वो पोलियो को हम जो है वो स्टोर करते हैं माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में ठीक है देन उसके बाद आता है कि आजकल हमारे पास आईपीवी स्टार्ट हो गया है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन ठीक है तो इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन को हम जो है वो टू टू एट डिग्री में स्टोर करके रखते हैं ये है कि जो आईपीवी होता है उसको हम देते कब हैं और कैसे देते हैं तो आईपीवी जो होता है उसको हम फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन के इसमें देते हैं और इसको हम इंटरडर्मली देते हैं जीरो पॉइंट ठीक है और इसको इंटरडर्मल देते हैं और 
टू डोजेस में देते हैं फ्रैक्शनल डोजेस इसीलिए बोला गया एक सिक्स वीक में लगती है और दूसरी जो है वो फोर्टीन वीक में लगती है या फिर हम बोले तो हम एक डेढ़ महीने में लगती है और एक जो है वो ढाई जब बच्चा साढ़े तीन महीने का होता है तो उस टाइम पे लगती है ठीक है और जो आईपीवी है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है मतलब वो किल्ड वैक्सीन है और जो ओपीवी है वो क्या है लाइव एटोनेटेड वैक्सीन है ठीक है ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे से पूछे जा सकते हैं या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि लाइव वैक्सीन कौन कौन सी है या फिर किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी है तो हमारे पास जो लाइव वैक्सीन है वो है एमएमआर हो गया मेजल मॉम्स रूबेला एंड रोटा वायरस और वेरिसोला वेरिसोला एंड इन्फ्लुएंजा ये सारी हमारे पास लाइव वैक्सीन है और अगर बात करते हैं हम किल्ड वैक्सीन की तो पर्ट्यूसिस हो गया रेबीज हो गया हेपेटाइटिस ए टाइफॉइड हेपेटाइटिस बी ये सारी हमारे पास क्या है किल्ड वैक्सीन है या फिर हम आईपीवी की बात करते हैं ठीक है क्वेश्चन आपके पास यही पूछ सकते हैं कि जो आईपीवी है आईपीवी इंडिया में कब स्टार्ट की गई थी तो आईपीवी जो है वो इंडिया में अप्रैल 2014 में जो है वो फर्स्ट टाइम से आईपीवी जो है वो इंडिया में स्टार्ट की गई थी ठीक है तो अप्रैल 2014 में ठीक है क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि लास्ट पोलियो केस इन इंडिया कब डिटेक्ट हुआ था और कहां डिटेक्ट हुआ था ठीक है तो 11 जनवरी 2011 में जो सॉरी 13 जनवरी 2013 में जो है वो इंडिया में लास्ट पोलियो केस डिटेक्ट हुआ था और वेस्ट बंगाल एंड गुजरात में डिटेक्ट हुआ था ठीक है अब क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री कब कहा गया तो इंडिया को जो है वो पोलियो फ्री कंट्री जो है वो इंडिया को जो पोलियो फ्री कंट्री कहा गया वो ट्वेंटी सेवेंथ मार्च 2014 में कहा गया ठीक है 2011 में लास्ट केस आया था 2014 में जो है वो इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री कहा गया था ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पोलियो से आपसे पूछे जा सकते हैं या वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एनी डिजीज विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बींग इज कॉल्ड ऑप्शन ए जूनोसिस बी दैट इज एपिजोनोटिक एंड सी दैट इज एनोजोनोटिक एंड डी इज एपरथिक ठीक है तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए जोनोसिस जोनोसिस है जो जो डिजीज जब जो है वो ट्रांसफर होती है एनिमल से ह्यूमन बींग में उनको क्या कहा जाता है जोनोसिस कहा जाता है देन जो एपिजो एपिजोनोटिक होती है तो एपिजोनोटिक जो होती है वो डिजीज होती हैं जो कि एनिमल में एनिमल पॉपुलेशन में होती हैं और चांसेस होते हैं उनका ह्यूमन बीइंग में भी होने के ठीक है देन नेक्स्ट है हमारे पास एनोजोनोटिक की बात करते हैं तो एनोजोनोटिक वो डिजीजेस होती हैं जो कि एनिमल्स में होती हैं ठीक है मतलब एनिमल्स की एपिडेमिक डिजीजेज जो होती है देन एपोरेंथिक की बात करते हैं तो एपोरेंथिक जो होती है वो लैंग्वेज ऑफ एपिडेमोलॉजिस्ट उसको हम एपोरेंथिक बोलते हैं देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेपरेशन ऑफ सस्पेक्टेड केस ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिजीज टिल मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड इज कॉल ठीक है तो इंक्यूबेशन पीरियड तक जब जो है वो हम किसी भी पर्सन को सेपरेट करते हैं तो उसको क्या बोलता है ऑप्शन ए है आइसोलेशन बी है क्वारंटाइन सी है प्रेवलेंस एंड डी है कंटेमिनेशन तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ठीक है ये तो हमें ध्यान में हो जाएगा कि जैसे अभी कोविड में भी जब हमारे पास फर्स्ट जो वेव आई थी उसमें क्या किया था क्वारंटाइन को बहुत ही ज्यादा मायने रखा गया था ठीक है ये फोर्टीन डेज का क्वारंटाइन क्यों क्योंकि फोर्टीन डेज का क्या था कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड था तो फोर्टीन डेज के इंक्यूबेशन पीरियड तक जो है वो पेशेंट जो भी पर्सन था जो एक्सपोजर में आया है उसको क्वारंटाइन रख सकते थे क्यों ताकि वो जो है वो इन्फेक्शन डिजीज मतलब अगर हमारे पास सस्पेक्टेड केस है तो वो आगे और स्प्रेड ना करें ठीक है अगर बात करते हैं हम आइसोलेशन की आइसोलेशन होती है जब पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है और अगर हम उसको अलग करके रखते हैं तो वो आइसोलेशन होती है और अगर हम बात करते हैं प्रेवलेंस की तो प्रेवलेंस जो है वो नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज होते हैं प्रेजेंट टाइम में ठीक है इन पॉपुलेशन देन बात करते हैं कंटेमिनेशन की तो कंटेमिनेशन होता है कि मेकिंग समथिंग इम्प्योर अगर कोई भी चीज है उसके साथ में उसको मिला देंगे कोई खराब चीज के साथ में हम किसी दूसरी सही चीज को मिला देंगे तो क्या देखिए कंटेमिनेटेड हो जाएगी तो मेकिंग समथिंग इम्प्योर ठीक है देन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आंगनबाड़ी वर्कर्स आर अंडर ठीक है तो आंगनबाड़ी वर्कर्स ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर सी है हमारे पास आईसीडीएस स्कीम एंड डी है प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज आईसीडीएस स्कीम ठीक है इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको कौन जो है वो सुपरवाइज करता है तो जो मुख्य सेविका होती है वो जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स को सुपरवाइज करती है तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं मैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी केस ऑफ कॉज ऑफ डिजीज प्रोसेस विदाउट एनी इंटरवेंशन इन द डेफिनेशन ऑफ ऑप्शन ए स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज बी एपिडोमोलॉजी ऑफ डिजीज सी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज एंड डी इज आइस बर्ग फिनोमिना तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में जो है वो कॉज ऑफ डिजीज और डिजीज प्रोसेस में जो है वो कोई इंटरवेंशन
उसको बोलते हैं एनडी आइसवर्क फिनोमिनन तो आइसवर्क फिनोमिनन में आता है ये वो सिचुएशन होती है जहां पे कि मैक्सिमम जो परसेंटेज होती है जो लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन होती है वो जो है वो हम हिडन होती है फ्रॉम द व्यू ठीक है जिसमें जैसे जो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं जिनको एपिडोमोलॉजिस्ट जो है वो पकड़ नहीं पाते हैं वो आते हैं आइसवर्क फिनोमिनन में ठीक है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी दैट इज विच क्लाइंट आर कंसिडर्ड टारगेट फॉर डॉट स्ट्रेटेजीज तो ऑप्शन ए है स्पूटम नेगेटिव कैविटी केसेस एंड बी है क्लाइंट रिटर्निंग ऑफ्टर डिफॉल्ट एंड सी है रिप्लेस रिलैप्स एंड फेलियर ऑफ प्रीवियस पलमरी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट रेजिमन एंड डी है क्लाइंट डायग्नोस फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू अप पॉजिटिव स्पूटम एग्जामिनेशन तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा जो जो पेशेंट फर्स्ट टाइम जो है वो पॉजिटिव आए हैं स्पूटम एग्जामिनेशन में उनको हम जो है वो डॉट्स कैटेगरी के अंदर में लेते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वट न्यूमिरेटर इज यूज इन कंप्यूटिंग जनरल फर्टिलिटी रेट ठीक है तो न्यूमिनेटर क्या होता है जो ऊपर होता है डिनोमिनेटर होता है जो नीचे होता है ठीक है तो ऑप्शन ए है इसमें एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन बी है नंबर ऑफ रजिस्टर्ड लाइव बर्थ एंड सी है हमारे पास नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज इन द ईयर एंड डी है हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज तो जो जनरल फर्टिलिटी रेट का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में वो होता है नंबर ऑफ लाइव रजिस्टर्ड बर्थ अपॉन वुमेन इन 15 टू 49 नाइन ईयर ऑफ एज मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड पर ईयर ठीक है तो न्यूमिनेटर की बात की गई तो न्यूमिनेटर इसमें क्या आएगा ऑप्शन बी दैट इज नंबर ऑफ रजिस्टर्ड लाइव बर्थ ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 टू मेजरमेंट ऑफ एपिडोमोलॉजी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था एपिडोमोलॉजी तो इसमें ऑप्शन ए है मोटिलिटी बी है नेटिलिटी सी है डिसेबिलिटी एंड डी है कैपेबिलिटी ठीक है तो ऑप्शन डी कैपेबिलिटी जो है वो हम एपिडोमोलॉजी के अंदर मेजर नहीं करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच वैक्सीन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ किल्ड वैक्सीन तो हमने अभी बात की थी कि लाइव वैक्सीन कौन कौन से थे किल्ड वैक्सीन कौन कौन से तो टाइफॉइड हो गया हेपेटाइटिस बी हो गया ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया और प्रोड्यूसिस हो गया तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा हम, मैंने अभी आपको बताया था कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो क्या है लाइव एटोनेटेड वैक्सीन है देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी uh, है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाइटामिन ए सोल्यूशन पीरियडिकली टू प्री स्कूलर एंड स्कूल चिल्ड्रन इन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए प्रीमोडियल प्रिवेंशन बी प्राइमरी प्रिवेंशन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड डी इज टर्शरी प्रिवेंशन ठीक है हम डिजीज होने से पहले ही जो बच्चे हैं उनको क्या करें विटामिन ए दे रहे हैं तो ये क्यों कौन सी प्रिवेंशन होती है ऑप्शन बी दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन या प्राइमरी प्रिवेंशन में हम बात कर सकते हैं वैक्सीनेशन हो गया इम्यूनाइजेशन हो गया ये सब किस में आता है प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है ठीक है क्वारंटाइन हो गया ये भी प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा बट हमारे पास इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कोई चिकन पॉक्स वाला बच्चा है हमने उसको आइसोलेट करके रखा है ठीक है तो वो कौन सी प्रिवेंशन हुई ठीक है तो वो जो है वो हमारी सेकेंडरी प्रिवेंशन के बाद आएगा क्योंकि पोस्ट एक्सपोजर हमने बच्चे को जो है वो आइसोलेट किया है अपने जो भी उनके अदर ब्रदर सिस्टर्स होंगे उनसे ठीक है तो ये किसमें आता है हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन में प्राइमरी प्रिवेंशन के अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे कि हैंड वॉशिंग हो गया या फिर हम रेगुलर एक्सरसाइज ले रहे हैं हेल्थी डाइट ले रहे हैं तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है बट अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन बात करें तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा जैसे कि आइसोलेशन हो गया या फिर कोई और स्क्रीनिंग हो गई डिजीज की ट्रीटमेंट हो गई डिजीज की तो वो किस में आएगी हमारी सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगी ठीक है देन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इट इज प्रेफरेबल टू इंसर्ट आईओसीडी ठीक है ऑप्शन ए है आफ्टर एमटीपी बी है इमरजेंसी प्रोटोकॉल सी है हमारे पास सिक्स वीक आफ्टर डिलीवरी एंड डी है ऑल ऑफ दर्व तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दर्व केसेस में हम जो है वो आईओसीडी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें मैंने जो ये है हमारा फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में फैमिली प्लानिंग से एक दो ही क्वेश्चन होते ही होते हैं तो मैंने फैमिली प्लानिंग पे एक जो है वो अलग से वीडियो बनाई है मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी काइंडली जाके उसको जरूर देखें उसमें आपके पूरी क्वेरीज क्लियर होंगी और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन फैमिली प्लानिंग से रिगार्डिंग बनते हैं और जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछेंगे वो मैंने उसमें आपको बताया है ठीक है द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी द नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ एनी डिजीज अकरिंग इन आर डिफेंड डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज नोन एज ऑप्शन ए इंसिडेंस बी रेट एंड सी प्रिवेलेंस एंड प्रोपोर्शन ठीक है डी है प्रोपोर्शन तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से रिपीट करते हैं 
कि द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ एनी डिजीज अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ठीक है अभी अभी हमने पढ़ा था कि उसको क्या बोलते हैं प्रिवेलेंस बोलते हैं ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो जो ओल्ड प्लस न्यू केसेस होंगे बोथ वो इंसिडेंस में आएंगे लेकिन प्रिवेलेंस में जो प्रेजेंट न्यू केसेस है वो हमारे किस में आएंगे प्रिवेलेंस में आएंगे ठीक है देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन अनवाइस लेवल बेस्ट फॉर नॉर्मल ऑप्शन ए है थर्टी डेसीबल बी है सेवेंटी डेसीबल सी है नाइनटी डेसीबल एंड डी है सिक्सटी डेसीबल तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए वो इसका लेवल होता है वो कितना होता है दैट इज सिक्सटी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ठीक है जो सिक्सटी होता है वो नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए यूज करते हैं इसमें क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हार्मफुल नॉइस लेवल कब होता है ठीक है तो अबव एटी फाइव जो है वो हार्मफुल लेवल होता है अगर अबव एटी फाइव डेसीबल जो है वो नॉइस का लेवल है तो वो क्या है हार्मफुल है और फिर अगर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम प्रोलॉन्ग जो है वो 70 डेसिबल से ज्यादा का जो वॉइस लेवल है वो प्रोलॉन्ग हम सुनते हैं तो ईयर ईयर डैमेज होने के चांसेस होते हैं या फिर हम जो है वो अब 120 ट्वेंटी डेसिबल जो है वो सुनते हैं तो इमीडिएटली उस टाइम जो है वो ईयर डैमेज होने के चांसेस होते हैं तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर थर्टी एट दैट इज कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर्टी इज मैंने आपको फिर से बोल रही हूँ कि प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ वहां पर जाकर के आप फैमिली प्लानिंग पे क्वेश्चन जरूर देखिएगा ये बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन क्या है कॉमनेस साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर डी ऑप्शन ए है पेन बी है ब्लीडिंग सी है जनरल डिस्चार्ज एंड डी है पेल्विक इन्फॉर्मेशन तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लीडिंग जो है वो कॉमनेस साइड इफेक्ट होता है कॉपर डी का ठीक है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन तो वर्ल्ड एड्स डे जो है वो फर्स्ट मे थर्टी वन फर्टी फर्स्ट अक्टूबर फर्स्ट डिसंबर एंड नन ऑफ दी अबाउट ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट डिसंबर को हम जो है वो वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं जो फर्स्ट मे है फर्स्ट मे को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है और फर्स्ट थर्टी अक्टूबर को थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को जो है वो नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है ठीक है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी चिकन पॉक्स रेशियस फर्स्ट अपियर इन विच बॉडी पार्ट ठीक है ऑप्शन ए है ट्रंक एंड फेस बी है ट्रंक एंड लेग्स सी है ट्रंक एंड आर्म्स एंड डी है आर्म्स एंड लेग्स ठीक है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा तो चिकन पॉक्स जो होते हैं वो सबसे पहले जो उसके रेशियस अपियर होते हैं वो ट्रंक एंड फेस में अपियर होते हैं ओके तो ये थे हमारे ट्वेंटी क्वेश्चन कम्युनिटी के अभी तक हमने एम और कम्युनिटी कंप्लीट किया है अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन है वो है हमारे ओबीजी से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो